Ajá, don Adilio. No, pues, Llegamos ya al lugar. Dice, dicen que la curiosidad mató al gato. ¿verdad? Ajá. Nosotros después de ver los tamales, y al ver la cantidad de 1500 en cinco pailas. No, y unos tamales riquísimos, ya, don Adilio. Yo me imagino, hey, esta actividad, y a las 5 de la mañana están allá, dicen ya con los tamalitos ya este, tostaditos. Eh, tostadito. y, y será que podemos ir a la casa a ver cómo los hacen, cómo está. Mira, y aquí está esta gente afanada. ¿no? Pues Don Santo nos invitó, ¿verdad? Nos invitó, sí, mira. Ajá. Qué bueno que venimos hasta el seno de su hogar, va a ver qué bonito. Mira esta actividad, mientras nosotros estamos a veces en la maca, o tal vez estamos ya en la, en la cama, Ajá. esta gente está trabajando. Y así somos los salvadoreños, claro. nos andamos rebuscando, sí, somos entonces, trabajadores. Sí, entonces vamos a entrar, a ver si nos permiten a ver el trajín de ellos. Bueno, realmente es impresionante, desde aquí lejito nos sí. alcanzó a ver y ya me, ya me emocioné. ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos bueno, a, vamos a ver. A conocer a Niña Mérida. A Niña Mérida, oh, qué bueno. Es la protagonista de los tamales. Es la que le da el toque de es esos tamales le... riquísimos, riquísimo, Tomadile. Bueno, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y por cierto, muy riquísimo. Ya los probamos nosotros. Y nos, nos lo recomendaron. Sí. sí. Yo, yo este, la conocí porque de Puerto Rico no somos nosotros. Ajá. Y nos habían recomendado ir a buscar el tamal que partían para Honduras y para Estados Unidos. Sí. Ahí aprove aproveché de comprar unos tamalitos para, para casa. Sí. Y hoy quedamos por acá, pues le digo a mi compañero, vamos a conocer, le voy a hacer que eh, aquí hay unos tamales, unos tamales distintos. Y nos dio curiosidad en el piso que. La curiosidad mató, mató al gato y nosotros venimos aquí a hacer lo de su hogar acá a ver el trajín. De, mientras otros descansan, ustedes están aquí con un trabajo arduo, ¿verdad? Sí. Y qué impresionante, a mí me motiva ver eh, esta actividad de trabajo, sobre todo con mujeres emprendedoras, ¿verdad? Sí. Así que eh, cuéntenos, Nia Mérida, ¿desde cuándo están haciendo tamales? Ya tenemos como 15 años. Como 15 años. Sí. Y cada vez han ido mejorando la receta, ¿verdad? Sí. Porque hoy, día y noche, hay tamales. Hay tamales, calientes, tostaditos. Calientes, sí, no, don Adilo, y, y eso, yo primera vez que escucho que, que, que están vendiendo tamales tostaditos en las mañanas, Ajá. porque yo he ido a otros lugares y solo encuentro tamales normales, ¿verdad? o sea, los calientitos, ¿verdad? Exacto. Pero tostaditos. Tostaditos Ajá. en la mañana. ¿verdad? Es otro nivel para, para, para comer el desayuno, ¿verdad? Sí. O sea, que estos van preparados... Para la mañana. Sí, todo lo que queda ahorita ya es para la mañana. Perfecto. Bueno, ahí como podemos observar, cómo están ya enrollando los tamalitos. El elote nunca falta, sea invierno, verano. Siempre. siempre. Se pone más caro, pero siempre hay. Sí, igual con los precios, pero, sí. pero siempre hay elotes para la temporada. Y me imagino que tienen un montón de clientela. Sí, gracias a Dios. ¿Hasta dónde les han contado que se han ido sus tamales? Estos tamales son famosos. Eh, si yo pues pude ser testigo de que se fueron unos para Honduras y otros para Estados Unidos, la ella que tiene 15 años, sí, están los produciendo hasta donde los han ido. Y, y, como, y como estábamos contando en el video anterior, eh, les vamos a dejar lo, los datos para que ustedes también, amigos de, del extranjero o, o de Estados Unidos, puedan hacer sus encargos, ¿verdad? Exacto, ahí contacto y todo para que puedan hacer ahí este, sus encargos anticipados, porque me imagino que la demanda acá eh, tiene que ver con un sí. poquito de antelación, sí. para que puedan tener sus tamalitos allá pues, en la mesa, ¿verdad? Sí. De, de su lugar de origen, ¿no? Don Adilio, y veo también que ahí están ya en la hoguera, ahí mirá, con todo. Mirá. Mira qué impresionante, cuántos, cuántas hogueras, cuántas hornillas, no sé cómo le llaman acá, Ajá. están en serie. En Con serie. todo. Le damos permiso. Ajá. Permiso. Mira, ahí están ya. Mira, está mal listo. Y allá ya los están sacando, mira don Adil. Allá los están sacando ya, mira. Estos ya están. Mira, don Adile, ahí están ya, mira. Recién sacaditos. Ya están, ya están. 
¿Cuántos cuánto caben en cada, en cada cocida? 300. 300. O sea que van de acuerdo con las pailas que llevan hacia a la venta. Hacen la misma carga. Sí, sí está bien. Bueno, mire, ahí están ya co cocinándose ya. Ahí está el hornillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hornillos. Cinco. O sea que aquí es, aquí es la, la tabla del cinco. Cinco pailas, sí. cinco estufas, sí. hornillas, no sé cómo le llaman. Sí. Los ¿Ya? 300 sí. tamales en cada uno. Son 5 por 300, ahí llegan 5 pailas por 300, sí. 1500 tamales a la venta de la 1 a las 6 de la tarde. Ya se imagina cuántos salvadoreños desayunan, almuerzan y cenan con tamales. Mira qué interesante. Sí. ¿Cuánto me vean? ¿Cómo se siente el vapor del sí. fogaje de, de, de las llamas? Ajá. Y ahorita ya, ya se van los encargos. Bueno, ahí podemos observar. ¿no? Ahorita ya se van a ir, sienta malito. Hoy estamos un poquito ya de noche, ¿verdad? Tenemos sí. un poquito ya de oscuridad. Sí. Calientito, don Ariel. Calientito. Y aquí hay de diferentes, hay también con chile, con chile lo contaba don Santos. Sí, con chile y sin chile, Ajá. ¿no? que ahí va a depender del gusto del cliente. ¿A, ¿A usted cómo le gusta? Fíjate que yo soy malo para el chile, pero como la cantidad de chile que le echan es como acta para consumo general, no, pues sí. no, no es tan exagerado. Sol, solo es para sí, sí, sí. Provocar el, el, el ape, sí, abrir el apetito. Para provocar el apetito, verá que, que rico. Y no son de esos tamalitos así todos pachitos. Oh, sí, no, que, solo, que solo son la, no, las hojas, no, ¿verdad? No, tamales, Estos tamales. sí son tamales. Tamales, tamales. Interesante. Tamales 100% salvadoreños. Y ahí van colocando más, mira don Adilio, hasta colocar ya, hasta llenar la paila. La cosa es que sacan unos y vienen otros, Ajá. ya es así, allá en la elaboración. O sea que es una tarea de no terminar, la pregunta es, ¿será que duerme? <risa> sí, claro, tiene que descansar. Sí, claro, porque aquí solo veo trabajo, sí, trabajo y trabajo. Sí, sí. No, porque es... así somos los albadoreños, sí, trabajadores. Es que Imagínate que ahorita pues, todos van llegando a casa para descansar y así sí. apenas empiezan la jornada. Mira, ahí van ya poniendo más. Ajá. Mérida, vean ve ve sí, no, no, ella es, Mérida. ahí está Niña Mérida. Ahí está Niña Mérida con todo el afán haciendo tamales. Ajá. Y aquí nos dice que el WhatsApp 61466148 para que hagan sus encargos de tamales a la hora que quieran. Con chile y sin chile, ¿verdad? Con chile y sin chile, de mañana o de tarde. Tostadito o, o calientito, ¿verdad? Sí, de noche, mira acá. Mientras todos están en la maca, ya ellas están trabajando duro. Sí. Duro. Y el equipo de trabajo que tienen, ¿verdad? Sí. Hombres y mujeres acá laboriosos. Sí, que, exacto. Ahí queda. Me da una opción para aquellos que andan buscando qué le llevo a mi familiar, qué le mando a mi familiar. ¿Qué le voy a mandar a, a mi mamá, a mi tío, sí. a la Tamalito, tía? Tamalito de alote rico. Sí. 100% usuluteco salvadoreño. Niña Mérida, ¿algún saludo que le quiera mandar a alguien? ¿A los hermanos lejanos? <risa> bueno, ahí está Niña Mérida saludando. Don Adilio, nos despedimos. Sí, interesante. Para mí fue una bonita experiencia conocer. ¿Cómo se hacen los tamales de Lutra? Los tamales en este lugar, que no tenía idea de existir. Ajá. Ahí estamos, ah, entonces. Próxima.